সুপ্রিয় দর্শক টিবিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে স্বাগত আজকে আমাদের আলোচক অ্যাটর্নি অশোক কে কর্মকার আমরা তার কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয় জানব বরাবরের মতো আমরা ইমিগ্রেশন বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্ন তো আসেই আর তার পাশাপাশি অন্যান্য বিষয় আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন আমাদের এখানে স্ক্রিনে ওঠা যে নাম্বারটি আছে সেই নাম্বারটিতে আপনারা সরাসরি কথা বলতে পারেন জনাব অ্যাটর্নি অশোক কে কর্মকারের সঙ্গে জি কেমন আছেন আপনি ভালো আছেন আপনি জি ভালো আমার তো ভালো থাকার আদেশ আছে তাই থাকতে হয় ভালো থাকতে হবে এখন তো আমাদের আমার তো মনে হয় যে আবহাওয়ার কিছু পরিবর্তন হচ্ছি ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বা রাজনৈতিক আবহাওয়া সব কিছু মিলেই কি বলেন আমেরিকায় কি বলেন বাংলাদেশে সব জায়গায় তো আবহাওয়ার একটা পরিবর্তনের হ্যাঁ এই এই প্রশ্নটা আমরা অনেককেই শুরুতে করেছি ধরেন এই যে আমেরিকার আপনি যে পরিবর্তনের কথা বললেন সিনেট এবং হাউসে যে পরিবর্তনটা এসছে তাতে আপনার দৃষ্টিতে আমাদের ইমিগ্রেশন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোতে কোনো প্রভাব ফেলবে কি না চীনেরও তো সে অর্থে কোনো পরিবর্তন আসেনি বরং রিপাবলিকান রিপাবলিকান আরও বেশি শক্তিশালী হয়েছেন ওখানে তো যেটা আমরা রিপ্রেজেন্টেটিভ যেটা আর কি কংগ্রেসের যেটা পরিবর্তন সেই পরিবর্তনটা কিন্তু একটা ইতিবাচক সে অর্থে যে যেহেতু কংগ্রেস পুরোটাই ছিল আমাদের প্রেসিডেন্ট এবং কংগ্রেস সব একই পার্টির সেখানে একটা লাগামহীনের একটা অবস্থান সৃষ্টি হয়েছিল ব্যালেন্স হয়েছে অবশ্যই এদেশে দেখবেন সবসময় কিন্তু মানুষ ব্যালেন্স হচ্ছে এখানে ব্যালেন্স এদের শুধুমাত্র যে আপনার আইনের বই আছে সংবিধান আছে সেখানেই না মানুষ কিন্তু প্র্যাকটিসও করছে হ্যাঁ কোনো সময়ই কোনো একটা পার্টির যে কংগ্রেসের দুটো কক্ষ এবং আপনি একই সাথে প্রেসিডেন্ট খুব বেশি সময় ধরে রাখতে পারে না খুব একটা সেটাই চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ এই হচ্ছে আমেরিকা তো এখন এই যে ধরেন আমাদের দেশের সহ আমাদের যে বাঙালিরা এখানে আছে বা অন্যান্য দেশের যে বাংলা ভাষাভাষী মানুষজন আছে তাদের এই কমিউনিটির বেসিক ক্রাইসিসগুলো আপনার কি মনে হয় আপনার দৃষ্টিতে লিগাল ক্রাইসিস তো শুধু বাংলা ভাষাভাষী বা ভাষাভাষী যেই ভাষাভাষী একই রকম কম বেশি সেক্ষেত্রে আমি দেখি না এটা আলাদা করার কিছু আছে আর সামাজিকভাবে যেগুলো আছে সেগুলো যারা সমাজতত্ত্ববিদ তারা বেশি বলতে পারবেন তবে আমাদের অনেক সময় আর ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত অনেক সমস্যা সেগুলো আলটিমেটলি সমাজকে আপনার ইম্প্যাক্ট করে সেরকম অনেক ঘটনা আছে আমি বলতে পারবো বাট এখন পলিটিক্যাল মধ্যে থাকলেই যেটা হলো যে পলিটিক্যাল যে পরিবর্তন যেটা হচ্ছে সেটা আইনগত পরিবর্তনের উপায়িত হবে যেমন আমাদের অনেকগুলো চিন্তা ছিল যে ডোনাল্ড ট্রাম্প যিনি বিভিন্নভাবে ইমিগ্রেশনের এগেনস্টে অবস্থান নিয়েছেন অথবা উনি ওনার বক্তব্য বলে বৈধ ইমিগ্রেশনের পক্ষে তো ইমিগ্রেশন কিন্তু আমেরিকান ইমিগ্রেশনের যে ইতিহাস তাতে কিন্তু বৈধ ইমিগ্রেশন বলা যে ইমিগ্রেশন বললেই ভালো হয় কারণ এখানে অবৈধ বৈধ না আসলে ইমিগ্রেশন কেউ আসতে চায় দেশে কেউ হয়তো ভিসা নিয়ে এসছে কেউ ভিসা না নিয়ে আসছে কিন্তু আমেরিকাতে কিন্তু এই যারা ভিসা না নিয়ে ঢুকেছেন যারা আনডকুমেন্টেড তাদের ইতিহাস আছে তাদেরকে কিন্তু বৈধ করে নেওয়ার প্রক্রিয়ায় সুতরাং সেটা একটা সুবিধাজনক দিক এক দিকে দিক থেকে যে আনস্কিল্ড লেবার কিন্তু এবারে চলে আসছে এই আনস্কিল্ড লেবার কখনোই যে প্রয়োজন নেই তা কিন্তু না পৃথিবীর কোনো কোথাও কোনো প্রয়োজন নেই এমন কোনো কিছু কিন্তু চলে না বেশি দিন যদি আমাদের দেশে এই আমেরিকাতে যদি আনডকুমেন্টেড লেবারের কোনোই প্রয়োজন না থাকতো আনডকুমেন্টেড লেবাররা কিন্তু এখানে আসার জন্য ভিড় জমাতো না আর তারা সার্ভাইভ করতে পারতো না তারা আসে আমাদের একটা প্রয়োজন থেকেই তাদের প্রয়োজন চাকরি আমাদের প্রয়োজন কাজ যে আমাদের প্রয়োজনের জন্যই আমাদের দরকার তাদেরকে এই লোকগুলো এসে যে কাজ করছে তাদেরকে আমরা কাজ দিচ্ছি তারা তো এমন না জোর করে কাজ করছে তো সুতরাং আমাদেরও প্রয়োজন আছে সেই একটা ব্যালেন্স একটা ক্রিয়েট করা আমেরিকান পপুলেশন আমেরিকান মানুষ আমেরিকান যে সিস্টেম চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স সবসময় আছে এবং সেই কারণে হয়তো দেখা যাচ্ছে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে বক্তব্যগুলো ছিল অ্যান্টাই ইমিগ্রেশন সেটা হয়তো মানুষের মনে এতখানি ডাক কাটেনি এতখানি ভালো লাগেনি হয়তো সেখানে তারা একটা ব্যালেন্স করার জন্যই চেষ্টা করেছে তা না হলে এই মুহূর্তে এসে যেখানে ট্রাম্পের ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে বেজ সেটা কিন্তু আরও বেশি উৎসাহিত হচ্ছে ভিন্ন হচ্ছে কিন্তু একই সাথে মানুষ কিন্তু আবার বিপক্ষেও গেছে যে তারা একটা ব্যালেন্স ক্রিয়েট করতে যাচ্ছে যে যে কোনো একটা জিনিস যেন এক এককভাবে না হয় তাহলে আপনার কাছে আমাদের প্রশ্ন যে এই যে ক্যারাভ্যান এর এর ভবিষ্যৎ কী বলে আপনি মনে করেন ভেরি ডিফিকাল্ট আসলে ক্যারাভ্যান আসলে এক দিক থেকে একটা মানবিক আর এক দিক থেকে মানবিক দিক থেকে হলো তাদের দিক থেকে দেখতে গেলে মানবিক আর এক দিক থেকে যদি আপনি আমেরিকান পরিস্থিতির কথা বলেন যেখানে আমাদের লিগাল কারণ আজকে পাঁচ হাজার লোক অথবা ছয় হাজার লোক যদি আমেরিকা আজকে মানে এন্ট্রি পায় অ্যাক্সেস পায় যদি চলে আসে আমেরিকান ডেমোগ্রাফি সে হয়তো চেঞ্জ হবে না আমেরিকান ডে আমেরিকান অর্থনীতি সে হওয়ার খারাপভাবে ইম্প্যাক্টেড হবে আই ডোন্ট বিলিভ দ্যাট কিন্তু সমস্যাটা হলো যে 
এই প্রেসিডেন্ট একটা প্রেসিডেন্ট ক্রিয়েট করতে দিচ্ছে নজির ক্রিয়েট করতে চাচ্ছেন না যেন অন্যরা উৎসাহিত না হয় যেন এইভাবে আসলে সেই দরজায় করা নালে ঢুকতে দিতেই হবে মানবিক বিপর্যয় প্রেসিডেন্টের ভাষায় এবং রিপাবলিকান পার্টির ভাষায় যেটা ক্রিয়েটেড সো অন্য অন্য দেশগুলো একই সাথে যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একটা কথা বলছেন আমি সে খেয়াল করেছি যে অনেক কথার মধ্যেও যে এই লোকগুলো তার তাদের দেশ সেরে আসছে কিন্তু আসার সময় সেই দেশের ফ্লাগ নিয়ে আসছে তো এটা হয়তো অনেকের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে অনেকে খেয়াল করতে এটার মধ্যে থেকে একটা জিনিস হলো যে যে ইফ ইউ আর সো হ্যাপি উইথ ইউর ওন কান্ট্রি তাহলে তো পতাকা আপনি দেশকে ভালোবাসেন আপনি দেশ ছাড়েন আপনি দেশকে থাকতে পারেননি বলেই তো আপনি এসছেন তো সেটাকে আপনাকে আগে বলতে হবে আগে এটা একটা তাদের জন্য একটা মাইনাস পয়েন্ট কিন্তু এই জায়গার মানবিক বিপর্যয় তো অবশ্যই আছে তাহলে কেউ তার নিজের দেশ ছাড়তে চায় না এটা কোনো দেশেই হয়নি মাইনরিটি বলেন অথবা যারা কিনা ভুক্তভোগী তারা কিন্তু দেশের সাথে বাধ্যই হয় কি দেশ কেউ ইচ্ছায় আনন্দের ছাড়ে না জি আমাদের বেশ কিছু প্রশ্ন এর মধ্যে জমা হতে শুরু করেছে ফেসবুক থেকে আমরা আজকে শুরু করব কিন্তু তার আগে একটু বলে রাখি সুপ্রিয় দর্শক আপনারা যারা টেলিভিশন সামনে বসে আছেন তাদের জন্য আমরা আমাদের নাম্বার দিয়েছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নাম্বারটিতে ফোন করলে আপনারা সরাসরি অ্যাটর্নি অশোককে কর্মকার সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে পারেন একটা প্রশ্ন যেটা আমাদের জয়নাল সাহেব করেছেন তিনি লিখেছেন যে আমি আমেরিকাতে গ্রিন কার্ড হোল্ডার কিন্তু আমার একটি সন্তান আছে দেশে কিন্তু সে বাইশ বছর তাকে কি কোনোভাবে আমি আনতে পারবো সম্ভাবনা আছে অবশ্যই যদি বিয়ে না হয়ে তাকে বিয়ে না করে থাকেন উনি অবশ্যই আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং উনি আসতেও পারবেন এবং সেই প্রক্রিয়াতে হয়তো আর জেরি সিমসন তিনি লিখেছেন আই অ্যাপ্লাইড ফর মাই স্পাউস জানুয়ারি টু সম্প্রতি তিনি একটা লেটার পেয়েছেন যেটাতে সাপোর্টিং কিছু ডকুমেন্ট চেয়েছে তো কবে নাগাদ তিনি আসলে এই বিষয়টা সমাধান করতে পারবেন বলে মনে হয় জানুয়ারি সতেরোতে তিনি অ্যাপ্লাই করেছেন বোঝা যাচ্ছে না যে আপনি পারমানেন্ট রেসিডেন্ট না সিটিজেন যদি পারমানেন্ট রেসিডেন্ট হন তাহলে একটু সময় লাগবে অবশ্যই আর যদি সিটিজেন হয়ে থাকেন তাহলে বেশি সময় লাগার কথা না নাইন মান্থ টু ওয়ান ইয়ার্স মোদি চলে আসার কথা সব কিছুই জি জি পাশাপাশি আমাদের আইনজীবী মোহাম্মদ এন মজুমদার সাহেব তিনি লিখেছেন গ্রেট তিনি একই সঙ্গে আমাদের একজন আলোচক এবং পাশাপাশি তিনি অনুষ্ঠানটি দেখছেন তো আপনার আমাদের যারা এখানে আছেন এবং ইমিগ্রেশন রিলেটেড এই ধরনের ক্রাইসিসে আছেন তাদের ক্ষেত্রে আপনার সাধারণত কী ধরনের ক্রাইসিস বেশি দেখতে পান ক্রাইসিসে অনেক রকমই আছে অনেকেই বৈধভাবে এসছেন এই দেশে তারপর বৈধতা হারিয়েছেন বিভিন্নভাবে হয়তো সেই এই দেশে এসে তারপরে নিজের পরিবার পরিজন নিয়ে যাচ্ছেন অথবা বিয়ে করেছেন এখানে কিন্তু তাদের অনেকেরই কাগজ মানে আমরা বলি কাগজ আর কি যাকে বলি বৈধতা প্রাপ্ত হন নিঃসুতরাং সেটা একটা ক্রাইসিস সেটা আমার কাছে বেশি হিউম্যানিটেরিয়ান মনে হয় এ কারণে যে আপনি বিশ বছর তিরিশ বছর থাকার পরে এই দেশের সাথে আপনি ইউআর মোর আমেরিকান দেন বাংলাদেশি তো আপনি এখন যে যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই দেশটা অবশ্যই আপনার প্রিয় কিন্তু ইউ উইল নেভার ফিল দ্যাট গুড দ্যাট দে আর ফিস আউট অফ ওয়াটার এখন যদি বাংলাদেশে যান সে বাংলাদেশের সংস্কৃতি বাংলাদেশের সব কিছুই আপনি যে আগের মতো করে নিতে পারবেন বা আপনাকে তারা আগের মতো করে নেবে সেটা একটা সমস্যা আপনার ছেলে মেয়ের যারা বড় হয়েছে জন্মগ্রহণ করেছে দেশে তাদেরকে আপনি ছাড়তে পারবেন না তো তাদের জন্য যে রিয়াল হিউম্যানিটেরিয়ান বিপর্যয় আমি যখন তাদেরকে দেখি আই আন্ডারস্ট্যান্ড দেয়ার এই যে ডাকা যারা আছে আমাদের এখানে যারা ছোটোবেলায় চলে আসে বাবা মার সাথে দে হ্যাভ দে দে আর নট অ্যাট ফল তারা এসছে তাদের ইচ্ছে করে আসেনি তার বাবা মা নিয়ে এসছেন কিন্তু আজকে তাদেরকে আমি যখন দেখি এ দেশে থাকার পর পনেরো বছর কুড়ি বছর থাকার পরে তাদের স্কুলে যেতে গেলে সমস্যা হচ্ছে এখন অবশ্য হচ্ছে না যেহেতু ডাকা এখনও আছে তো কী হলো তাদের অনিশ্চিত একটা ভবিষ্যৎ তো এটা খুবই আমার কাছে খুবই খারাপ লাগে যখন আমি জানি একটা আমাদের ছেলেমেয়েরা খুব ভালো করছে আপনি হয়তো জানেন আমি সবসময় যাদের সাথে যোগাযোগ রাখি দেখি আমি আমাদের ছেলেমেয়েরা কিন্তু খুব ভালো করছে বিভিন্ন ভালো ইউনিভার্সিটি ভালো জায়গায় যাচ্ছে ডাক্তার হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় তো এই ছেলেমেয়েগুলো যখন আপনার কোথাও একটা জায়গায় যে গিয়ে আটকা পড়ে যাচ্ছে একটা জায়গায় গিয়ে তারা সিলিংয়ে আটকা পড়ে যাচ্ছে তখন তাদের জন্য কিছু করা যাচ্ছে না সেটা আমার কাছে মানবিক বিপর্যয় বড় মনে হয় তারপর আছে যারা বাংলাদেশ থেকে বিভিন্নভাবে এসছেন বর্ডার ক্রস করে তাদের মানবতর জীবন তারা যেভাবে আপনার যে বিপদ সংকুল পথ পাড়ি দিয়ে আসে না তাদের কাছ থেকে প্রত্যেকটা ঘটনা আমি যখন শুনি আমি শিউরে উঠি তাদের সতেরো বছর বিশ বছর পঁচিশ বছর বয়সের ছেলে ছেলেরা চলে আসছে জি এবং দিনের পর দিন তার হেঁটে সেই বিভিন্নভাবে তাদের সে লম্বা ভয়াবহ জার্নি জি আমাদের কাছে আরেকটি প্রশ্ন আসছে শারিকা ফারজানা তিনি লিখেছেন একজন মা যদি তার আঠারো বছরের নিচের
ছেড়ে দেন হলে আপনার যার বয়স আঠেরো বছর নিচে খুবই কম সময় লাগবে এটার জন্য এক বছরও লাগার কথা না মনে হচ্ছে এক বছরের মতো যদি সিটিজেন না হয় গ্রিন কার্ড হয় তাদের ক্ষেত্রে তাদের একটু সময় লাগবে কয়েক বছর এটা হলো প্রায়োরিটি বেসিস তখন চলবে আচ্ছা আচ্ছা আর ইমিডিয়েট রিয়েলিটি বলে কোনো প্রায়োরিটি নেই সুতরাং আপনি সঙ্গে সঙ্গে অ্যাপ্লাই করার পরে যে সময়টা লাগে প্রসেস হতে সেই সময়টা লাগবে সাইমা লিখেছেন ব্রংস থেকে যে আমি এখানে এসেছি বিএ করে তারপর আমি আসার পর আমার হাজবেন্ড কোনো রকম যোগাযোগ রাখছে না এবং আমার গ্রিন কার্ডের জন্য এখন পর্যন্ত ইয়ে করা হয় নাই এখন আমার করণীয় কি হবে ওকে প্রথমত হলো বিয়ে যদি গুড ফেড ম্যারেজ হয়ে থাকে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে অথবা যদি আপনাকে বিয়ে সময় যে আপনি এখন যোগাযোগ রাখছেন না যখন যোগাযোগ ছিল উনি কি আপনার প্রতি কোনো অত্যাচার কোনো করেছেন কি মানসিক অথবা শারীরিক সেগুলো থাকলে অবশ্যই আপনি এ দেশের ভাওয়া বলি আমরা ভায়োলেন্স অ্যাগেনস্ট উইমেন অ্যাক্ট তার আন্ডারে আপনি করতে পারেন এবং মানে আপনি অবশ্যই আই সেভেন ফাইভ ওয়ান বলি আমরা কন্ডিশন রিমুভ করতে হবে সেখানে আপনাকে এই ভায়োলেন্স অ্যাগেনস্ট যে উইম্যান সেই সেটা যদি আপনি অপারেশন প্রমাণ করতে পারেন আপনার উপর অত্যাচার হয়েছে তাহলে আপনার সমস্যা হবে না অথবা যদি গুড ফেথ ম্যারেজ হয় তাহলে পেরে যাবেন জি আরেকজন লিখেছেন আফরোজা ব্রংস থেকে তিনি লিখেছেন যে তিনি দুই হাজার চোদ্দোতে অ্যাপ্লাই করেছেন কিন্তু এখন পর্যন্ত একটা চিঠি পেয়েছেন বাকি কোনো রকম কোনো কিছু উনি পাননি তো এখন উনি কি নিজে থেকে সেখানে যোগাযোগ করবেন তুমি বলেন কি আফরোজা ব্রংস থেকে দুই হাজার চোদ্দো সালে অ্যাপ্লাই করেছেন কিসের জন্য উনি উনি অ্যাপ্লাই করেছেন গ্রিন কার্ডের জন্য ওকে কিভাবে বন বনের জন্য ও বনের জন্য বনের জন্য অ্যাপ্লাই উনি তো গ্রিন কার্ড হলে কিন্তু অ্যাপ্লাই বনের জন্য গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করেন কিন্তু উনি লিখেছেন এখানটাতে যে গ্রিন কার্ডের জন্য তাহলে আমরা যদি যদি উনি পাসপোর্ট হোল্ডার আমার ধারণা এখানে পাসপোর্ট না হলে আপনি ভাই বনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন না আপনি যদি সিটিজেন না হন সিটিজেন না হন হুম আর এটা লিখেছেন হোসেন শামিম তিনি লিখেছেন হাউ অ্যাবাউট দ্য পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম দিস গভর্নমেন্ট মানে তিনি হয়তো মিন করতে চেয়েছেন যে এই গভর্নমেন্টের পলিটিক্যাল অ্যাসাইলামের ক্ষেত্রে মনোভাব কীরকম হবে ওকে প্রথমত হলো যে গভর্নমেন্টের অবশ্যই একটা অবস্থান আছে কিন্তু এই দেশে আগে প্রথম থেকে আমরা বলছিলাম একটা চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স আছে এবং আইন কিন্তু এখনও চেঞ্জ হয়নি সুতরাং প্রত্যেক দিনই আজকেও যেমন একজন আমাদের রাজনৈতিক আশ্রয় একজন হলো প্রায় গত আমাদের সাড়ে তিন মাস চার মাস সাড়ে তিন মাস চার মাসের মধ্যে জুলাই প্রায় আমাদের পঁচিশ জনের কিন্তু অ্যাপ্রুভ হয়েছে আমার অফিস থেকেই আচ্ছা রাজনৈতিক তাহলে তো গুড নিউজ গুড নিউজ আমার পঁচিশ জনের মধ্যে আমার মনে হয় সাতাশ জনের মধ্যে আমাদের পঁচিশ জন হয়েছে ওকে চলে গেছে একজন হয়েছে উইডোল্ডিং তো সুতরাং আপনি বলতে পারেন মাত্র একজন বাদে আপনার ছাব্বিশ জনের হয়েছে তো আমি কোনো কোনো সময় চেয়ে এটা কম না বরং বেশি মনে হচ্ছে অ্যাজ এ সেট আপনার প্রথমত হলো রাজনৈতিক আশ্রয় আপনার কেসটায় কত মেরিট আছে এবং আপনি কত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারেন কাজেই এটা কিন্তু এমন না যে সরকার আগে থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আপনাকে দেবে না আপনার গ্রান্ট করবে না এটা কিন্তু না আপনাকে আইন অ্যাজ এ সেট আইন চেঞ্জ হয়নি এখনও সরকারের মনোভাব হয়েছে যে আপনি এখন আরও ভালো ভালো করে আপনাকে উপস্থাপন করতে হবে সুতরাং এটা নির্ভর করে আপনি কত ভালোভাবে আপনার কেস উপস্থাপন করতে পারছেন আপনি কিছু সত্যি কথা বললেই হবে না সত্যি কথাকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে বলতে হবে জি সেই সেই পারফরমেন্স যদি আপনি করতে পারেন আই ডো নট সি এনি এনিথিং প্রবলেম হিয়ার এবং পর্যাপ্ত কাগজ দিতে হবে পর্যাপ্ত কাগজ দিতে হবে অবশ্যই এভিডেন্স অবশ্যই আমাদের কাছে ফোন আছে যে আমরা একটু ফোনটি নিয়ে তারপর আমরা বাকি আলোচনা যাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক আপনি কে বলছেন এপার থেকে আপনার নাম পরিচয়টি দিয়ে তারপর প্রশ্নটি করুন আপনি ভালো আছেন আপনি কোথেকে বলছেন একটু নামটা পরিচয়টি বলবেন আমার ভাই বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম দুই হাজার চারে আচ্ছা लिखते साधारण समय आगे शेष हो गए कारण वाला देरी करसेंग प्रसेसिंग जो को बेपारे को सन्देह है को मोर इनफरमेशन दरकार है तक वाला साधारण मैंुअलि हैंडल कर से कारण देरी होते आपनर प्रथम क्या है वो साथ कर चिठी लेखा क्या देरी हो क्या जगह जी आपडेट तथ्य पे आपनर जेते 
আপনার ইউএস এমবাসি বাংলাদেশে ঢাকা যেটা আছে তার এক ওয়েবসাইট আছে আপনি ওখানে গেলে ওদের কেস নাম্বার থেকে নাম্বার করতে পারবেন আপডেট তো খুঁজে পেতে পারেন অবশ্যই জি জি আমাদের সঙ্গে কে আছেন আপনার নাম পরিচয়টি বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো জি হ্যালো আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি বলুন আমার নাম হলো সমাপ্তি বিশ্বংতি আমি ওই পেনসিলভেনিয়া থেকে বলছি জি বলুন আমার একটা প্রশ্ন ছিল আমি 2010 এ আমার ভাইয়ের জন্য अप्लाई করেছিলাম তো ওর তো বাচ্চা মেয়ের বয়সটা ঠিকমতো দেওয়া হয়নি তো ওইজন্য আমি ওদের নামটা লিখতে পারিনি তো ভবিষ্যতে কি ওরা আসতে পারবে আমি যখন अप्लाई করি তখন ওরা 18 বছরের বেশি ছিল আপনার আসতে না পারার কিছু নাই কাজী আপনি এই মুহূর্তে যদি করতে পারেন ওদেরকে জানিয়ে দিবেন যে ওদের নাম ই করে ওর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে আপনি ওদেরকে এন্ট্রি করে পাঠিয়ে দিবেন इच्छाकृत আমি দেখি না কোনো সমস্যা এ অবশ্যই ইউ ক্যান কারেক্ট ইট এনি টাইম আর যদি অন্য কোনো কারণে করা হয়ে থাকে যেটা পরবর্তীতে যদি ধরা যায় তো অবশ্যই এটা প্রবলেমেটিক মোড় মানে মিথ্যা হয়ে থাকলে সবসময় সত্য কথাটাই বলা উচিত কোনো কারণে ভুল হতে পারে অনেক সময় আমাদের নাম লেখার ক্ষেত্রে আমরা বাংলায় যেভাবে লিখি সেটাকে ইংরেজিতে লিখতে গেলে বানান ভিন্ন রকম যেমন মোহাম্মদ বিভিন্ন ভেরিয়েশন হ্যাঁ চার পাঁচ রকমের লিখছে আচ্ছা এখন আপনি হয়তো বাংলাদেশে বসে মোহাম মু রাসুকার দিয়ে লিখতেন এখানে মোদি লিখছেন এখন হতে পারে বাট এইগুলো নট বিগ বিগ মিস্টেক বাট ইউ নো মিস্টেক ইজ মিস্টেক মিস্টেক ক্যান বি কারেক্টেড কিন্তু উদ্দেশ্যমূলকভাবে যদি করা হয় সেটা মিস্টেক না তখন আর প্রবলেম হতে পারে জি জি আমাদের ফোনে অনেকেই আছেন আমরা এখন একজনের সঙ্গে কথা বলবো কে বলছেন আপনার নাম পরিচয়টি বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো জি জি আমার নাম সাইম আটলান্টা থেকে বলছি জি সাইম সাহেব আপনার প্রশ্নটি বলবেন আমার প্রশ্ন আমি আমার ভাই বোনের জন্য अप्लाई করছি 2007 এর জুলাই भाई बोर चलते नाम प्रश्न जी हमारे मन लाइन कटे गए तो एक प्राय देखा जा प्रत्येक बस एक चिंतित आज अनेक लम्बा समय लेगे जाए भाई बोर जन एप्लाई करते तो क्षेत्र में को प्रक्रिया की आज धरें अपन प्रक्रिया के त्वरान्वित करते अथवा ये एक निर्देश समय समय तो दीर्घायित ही हम আসলে এখানে তো জানেন যে এখানে প্রিমিয়াম প্রসেসিং নাই যেমন আপনার কমার্শিয়াল যাকে বলি আমরা বিজনেস ভিসাতে প্রিমিয়াম প্রসেসিং আছে যেখানে আপনি কিছু ডলার আছে আমাদের টুয়েলভ টু ফিফটিন ডলার যদি আপনি বেশি দেন তো প্রিমিয়াম প্রসেসিং আপনি ওই দিন ফোর্টিন ফিফটিন ডেজ তার একটা মতামত শুরু স্টেপটাই প্রিমিয়াম হবে নাকি পুরো সেটা হলো সেটা হলো আপনার বিজনেস ভিসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু আপনার পারিবারিক যেটা আমরা বলি ফ্যামিলি ভিসার ক্ষেত্রে কোনো প্রিমিয়াম প্রসেসিং কিছু নেই আচ্ছা আপনার যে নিয়ম আছে সেই নিয়মই আপনাকে পড়তে হবে সেখানে যে কিউ আছে সেই কিউর পিছনেই আপনি পড়বেন এবং যেখানে আপনার যখন প্রায়োরিটি ডেট বলি আমরা সেই প্রায়োরিটি ডেট অনুসারেই হবে সুতরাং এটাকে এগিয়ে নেওয়ার কোনো পদ্ধতি সেভাবে নেই তার মানে আপনার নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে তবে একটা জায়গা আছে সেটা একবার ভেরি ইমার্জেন্সি ক্ষেত্রে সুতরাং এটা এতই মানে রেয়ার যে এটাকে বলা যেতে পারে যে নেই জি মানে সাধারণই কারণে কোনো উপায় নেই উপায় নেই এক্স্যাক্টলি জি হ্যালো কে আছেন ফোনে আপনার নাম পরিচয়টি বলে প্রশ্নটি করবেন লাউড ডিন এন্ড ব্রোঞ্জ থেকে বলছিলাম জি সালাদিন স্যার বলুন আমি ওই গ্রিন কার্ড আমার 2000 
উনিশে পনেরোই জুন আমার গ্রিন কার্ড মেয়াদ শেষ হবে আমি এখানে থাকি না বাংলাদেশে আসা যাওয়া করি হ্যাঁ এখন আমার রিনিউ করতে হবে এবং রিনিউ করতে হইলে কি করতে হবে কতদিন আগে করতে হয় একটু প্লিজ একটু বলবেন আর আরেকটা প্রশ্ন আমার একটা কিন্তু এখন আমি পাসপোর্টের জন্য রিনিউ পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হইলে আমার কতদিন থাকতে হয় কতদিন ভিতরে আসতে হবে এইভাবে কিভাবে একটু বলবেন প্লিজ ওনার গ্রিন কার্ড হোল্ডার তিনি দুটি প্রশ্ন এক হচ্ছে উনিশে জুনে তার গ্রিন কার্ডের মেয়াদ শেষ হবে আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে পাসপোর্টের জন্য তাকে কতদিন স্থায়ীভাবে থাকতে হবে আপনার অনেকগুলোই প্রশ্ন এবং আপনার অনেকগুলোই একটু সমস্যাও আছে আপনি বারবার আসা যাওয়া করছেন কাজে আপনার গ্রিন কার্ড হয়তো এক সময় ওরা বলতে পারে যে আপনি অ্যাবান্ডন করেছেন এটা একটা প্রবলেম সবসময় থেকে যাবে আর আপনার পাঁচ বছর আমি আপনি কিভাবে গ্রিন কার্ড পেয়েছেন আমি বুঝতে পারছি না আপনি যদি বিয়ে করে পেয়ে থাকেন তিন বছরের মধ্যে অবশ্যই আপনাকে সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন আর যদি অন্য কোনোভাবে পেয়ে থাকেন তাহলে পাঁচ বছর যেদিন থেকে পেয়েছেন আর কোন সময়টাতে তিনি অ্যাপ্লাই করবেন উইদিন সিক্স মান্থ পাঁচ বছর হয়ে যাওয়ার পর না পাঁচ বছর হওয়ার ছয় মাস পাঁচ বছর তিন মাস আগে পাঁচ বছর তিন মাস তিন মাস পাঁচ বছর থেকে তিন মাস আগে আপনি করতে পারবেন সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লিকেশন অবশ্যই আপনাকে আবার দেখতে হবে যে বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে আপনি ফিফটি পারসেন্ট সময় মানে তিন বছর আড়াই বছর মানে তিরিশ মাস রাইট আপনি এই দেশে ছিলেন এবং কোনো সময় আপনি ছয় মাসের বেশি এই দেশের বাইরে ছিলেন না সুতরাং এগুলো যদি আপনি ই করেন স্যাটিসফাই করতে পারেন তাহলে আপনার সমস্যা হওয়ার কোনো কারণ দেখি না তবে আপনি যেভাবে বললেন বারবার বাংলাদেশে যান আসেন তো আমার সন্দেহ আছে যে আপনার কোনো আপনার গ্রিন কার্ডই কোনো সমস্যা পড়ে কি মানে আপনি বলছেন যে এই বিষয়টাকে একটু কম করে আনা যায় তাহলে উনি হয়তো ভবিষ্যতে বিপদে পড়তে হতে পারে বোঝা উচিত পারমানেন্ট রেসিডেন্স মানে পারমানেন্ট অর্থ হলো স্থায়ী আর রেসিডেন্স আপনি বাসিন্দা তো আপনি পারমানেন্টলি এখানে থাকবেন মাঝে মাঝে দেশের বাইরে যাবেন আর আপনি যদি মাঝে মাঝে এখানে আসেন তাহলে ঠিক উল্টোটাই হলো তখন ওরা তখন ধরা হয় যে আপনি এই দেশে ঢোকার ভিসার ভিসার পরিবর্তে আপনি গ্রিন কার্ডকে ব্যবহার করছেন জি জি এই ধরনের দুই তিনটা ঘটনা ঘটেছে বলে আমরা সংবাদ পেয়েছি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে যে আমরা বিরতিতে যাব কিন্তু তার আগে প্রশ্নগুলো শুনতে চাই কে আছেন আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন প্লিজ জি আসসালামু আমার নাম রাসেল আমি জামাইকো থেকে বলতেছি জি বলুন প্লিজ জি আমি গ্রিন কার্ড হোল্ডার আমি আমার স্পাউসের জন্য अप्लाई করছি আমার স্পাউস এখানে আর কি আমার স্পাউসের জন্য अप्लाई করছি জানুয়ারি 2017 এ মানে <laughs> উত্তর দিবেন না আমিও চাই না কিন্তু এটা আপনাকে আপনি এপিল করবেন না মোশন রিওপেন করবেন সেটা আপনি নির্ভর করে পুরো কাগজপত্র দেখলে বলা যাবে যে কোনটা আপনার জন্য ভালো হবে কেন ডিনাই করলেন তো আমি আপনাকে এই প্রশ্নগুলো করে আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন এটা আমাদের পরামর্শ জি আর কি আছেন ফোনে আমরা একটা বিরতিতে যাব এই ফোনটি নিয়ে জি কে আছেন আপনার পরিচয়টি দিয়ে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো সুপ্রিয় দর্শক টিভি অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আবারও স্বাগতম আমরা কথা বলছিলাম অ্যাটর্নি অশোককে কর্মকারের সঙ্গে আমরা এই সরাসরি অনুষ্ঠানের ফোন নাম্বারটি আপনাদের আবার বলে দিতে চাই আমাদের নাম্বার সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগেই বেশ কিছু ফোন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছি আমরা ফোনগুলো নিয়ে নিই তারপর আমরা আপনার সঙ্গে কথা বলবো জি কে বলছেন আপনার নাম পরিচয়টি বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো আসসালামিয়া থেকে জি বলুন প্লিজ আমার বাবা আমার আম্মার জন্য অ্যাপ্লাই করছেন উনি গ্রিন কার্ড হোল্ডার টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন এর জুলাই মাসে আমার দুইটা পাই একটা বোন ওরা আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান আসছে ওরা কি আমার আম্মার সাথে আসতে পারবে আর কতদিন সময় লাগবে আর আমার বোন যেটা নেক্সট ইয়ার অক্টোবর একুশের উপরে চলে যাবে ওর কি কোনো সমস্যা হবে কিনা আপনি করেছেন আপনার বাবা মার জন্য না আমার বাবা আমার আম্মার জন্য অ্যাপ্লাই করছেন এবং বোনের একুশের উপর চলে যাচ্ছে বয়সটা 
একুশের উপরে না পারবেন এখন পর্যন্ত একুশের নিচে থাকলে পারবেন এখন নির্ভর করে কতদিন আপনার অ্যাপ্রুভাল হওয়ার পরে যাদের যখন তাদের সময় আসবে ভিসা কারেন্ট হবে তখন সে আছে কি না তার মানে আমরা বলি সিএসপিএ চাইল্ড স্ট্যাটাস প্রোটেকশন অ্যাক্ট কভার করে কিনা কাজে এই মুহূর্তে আমি বলতে পারবো না যদি আপনার অনেকগুলো আপনার পয়েন্ট দেখে তখন বলতে হবে যে একজাক্টলি তারা কভার করবে কি না সিএসপিএতে তো থিওরেটিকলি এস জি আমরা আমি আশা করি সালমান সাহেব আপনি আপনার উত্তর পেয়েছেন তো আমরা একটা বিষয় বলে রাখতে চাই যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি শুধুমাত্র আলোচনার অনুষ্ঠান ফলে আপনার যে কোনো বেসিক সিদ্ধান্তগুলো আপনি আপনার আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলেই নেবেন তো আমরা পরবর্তী প্রশ্নে যেতে চাই জি সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে হ্যালো হ্যালো আমি তানিয়া আটলান্টা থেকে বলছি জি তানিয়া বলুন আমার মাদার ইন লা ইউএস সিটিজেন জি উনি ওনার ম্যারিড মেয়ের জন্য अप्लाई করেছেন মার্চ 30th 2016 এ ওকে এন্ড রিসিভ লেটার পেয়েছে 1st এপ্রিল 2016 এ ওকে আমাদের अप्रুভাল লেটারটা পেতে কতদিন লাগবে জি আপনি শুনুন আপনার উত্তরটি ওকে অ্যাপ্রুভাল পেতে ঠিক কতদিন লাগে এটা বলা মুশকিল যদি আপনার নির্ভর করবে যে সমস্ত সেটিসফাই করা হলে যে সমস্ত কাগজপত্র দেওয়া হয় তাহলে খুব দ্রুত হতে পারে অনেক সময় দেরিও হতে পারে নির্ভর করবে আপনার সমস্ত কাগজপত্র ঠিক মতো দেওয়া হয়েছে কিনা আবার অনেক সময় প্রসেসিংয়ের কারণে একটু দেরি হতে পারে ঠিক এক্সাক্টলি কখনো বলা যায় না কোনোটা অ্যাপ্রুভাল হতে কতদিন লাগে অনেকের তিন মাসের মধ্যে হয়ে যায় অনেকের একটু দেরিও লাগে একটু বি चेकते <coughs> হ্যালো জি কে আছেন আমাদের সঙ্গে একটু আপনার নাম পরিচয়টি বলে প্রশ্নটি করবেন আসসালামু আলাইকুম আমার নাম আহমদ আমি অস্ট্রেলিয়া থেকে বলছি জি জি বলুন আমি সিটিজেনশিপ এর अप्लाई করেছিলাম আর 1.5 বছর হয়ে গেছে আপনার এখনো আমার ডিসিশন জানাই নাই কারণ হলো গিয়ে যে আমি আই ওয়াজ কনভিক্টেড 1994 সেকেন্ড ডিগ্রি অ্যাসল্ট ফেলোনি তা আমার পানিশমেন্ট হয়েছিল আপনার সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি ডলার ফাইন অ্যান্ড ফোর্টি আওয়ার্স কমিউনিটি সার্ভিস তো এখনো পর্যন্ত আমার দেড় বছর হয়ে গেছে আমার ডিসিশন এখনো জানায় আমি অনেকবার আপনার কল করছি ওদেরকে ওরা বলছে এটা রিভিউ করতেছে ওরা এখন কি করা যায় অ্যাকচুয়ালি আপনার একশো কুড়ি দিনের মধ্যে ওদের সিদ্ধান্ত দেওয়ার কথা কাজে আপনি একশো কুড়ি দিনের মধ্যে যদি আপনার সিদ্ধান্ত না দেয় তো আপনি ইচ্ছে করলে ওদেরকে ফেডারেল কোর্টে কিন্তু আপনি ওদেরকে বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেন আপনার নাইনটি ফোরে যদি যে আপনি কনভিকশনের কথা বলছেন সে কারণে আপনাকে এতদিন ঝুলিয়ে রাখার কোনো কারণ নেই এটা অবশ্যই আইন বহির্ভূত তাদের একশো কুড়ি দিনের বেশি আপনি অপেক্ষা করতে পারে না তারা তো আপনার উচিত হবে আপনি যদি চান আপনি যে কোনো একজন অ্যাটর্নির মাধ্যমে যদি আপনি চান যে ইউএসিএস এর বিরুদ্ধে আপনি কোনো মামলা করবেন আপনার ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে তাহলে আপনি করতে পারেন আমার ধারণা যে তারা সিদ্ধান্ত দিতে বাধ্য জি সুপ্রিয় দর্শক এরপর কি আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয়টি বলবেন ভাই আমার নাম শাহ আলম আমি 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 টু থাউজেন্ড টেনে আমার মেয়েদের জন্য অ্যাপ্লাই করছি এখন আর কত বছর লাগবে একটু জানার জন্য আর কি স্ট্যাটাস কি আপনি কি সিটিজেন নাকি পারমানেন্ট রেসিডেন্ট আমি সিটিজেন আপনার মেয়েরা ওকে আপনি মেয়েদের জন্য অ্যাপ্লাই করছেন মেয়েরা আপনার বয়স কত সালাম সাহেব আমার ধারণা সংযুক্তি বিচ্ছিন্ন হয়েছে আমাদেরকে এখন ধারণা করে নিয়ে কথা বলতে হবে কিন্তু সুপ্রিয় দর্শক একটা কথা বলে রাখতে চাই প্রত্যেকটি টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে রাখলে আপনি স্পষ্ট করে শুনতে পাবেন জি বলুন প্লিজ সালাম সাহেবের জন্য যদি কিছু বলার থাকে হ্যাঁ ওনার যদি কম বয়স হয়ে থাকে তাহলে খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবে একুশ বছরের নিচে আর যদি না হয় তাহলে দেরি হবে কিছুটা কয়েক বছর তাহলে তাকে এখন অপেক্ষা করতে হবে তাই তো জি সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্গে আপনার নাম পরিচয়টি বলে প্রশ্নটি করবেন डिवोर्स लेटर 
ওর হাজব্যান্ড বাংলাদেশে চলে গেছে তো এখনো সে আসেনি এখন এটা কার্যকর আমি কিভাবে করব কার্যকর করার ডিভোর্স কোর্ট থেকে যখনই জাজমেন্ট হয়ে যায় তখন ডিভোর্স হয়ে গেছে কাজে আপনাকে কার্যকর করার কিছু নেই আপনি যদি বলে থাকেন তাকে সার্ভ করার ক্ষেত্রে তার কাছে কিভাবে দিবেন সেটা তো তাদের লাস্ট আমার এখানে আছে সাইল সাপোর্টটা বা যা যা ইয়ে করা ওটা কিভাবে আমি পেতে পারি ওকে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে কিছু তথ্য এখানে আছে আপনার চাইল্ড সাপোর্ট এগুলো যদি নির্ধারণ করা না হয় তাহলে আপনার ডিভোর্স হওয়ার কথা না কাজে ডিভোর্স একটা কাগজ আছে তো যদি এখন অলরেডি যদি চাইল্ড সাপোর্ট যদি কোর্ট থেকে অলরেডি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে তো অবশ্যই উনি দিতে বাধ্য যদি না হয় এটা ক্রিমিনাল অ্যাক্ট তো সেক্ষেত্রে উনি দেশের বাইরে চলে গেলে ওটা একটা ক্রাইম হবে ভবিষ্যতে যখন উনি দেশে ঢুকতে চাইবেন আপনাদের কাজ হবে আপনার চাইল্ড সাপোর্ট যারা ই করে ইউনি চাইল্ড সাপোর্ট ইউনিটের সাথে যোগাযোগ করা যাতে কিনা এটা ক্রাইম হিসেবে ওরা ই করে এবং যখনই তারা ঢোকার চেষ্টা করবে তখন সে অ্যারেস্ট হয়ে যাবে এর বাইরে এই মুহূর্তে কিছু করার নেই আপনার দেশের বাইরে থাকা অবস্থায় জি জি আর আপনি আপনার আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন সুপ্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে আর কে আছে ফোনে কে আছেন আমাদের আপনার পরিচয়টি বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছেন জি শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো হ্যাঁ জি আপনার পরিচয়টি বলুন প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম হ্যাঁ আমি কানেক্টিকা থেকে আমি কানেক্টিকা থেকে তানজিলা বলছি জি তানজিনা আপনার প্রশ্নটি করুন আমাদের অ্যাটর্নি অশোক কে কর্মকার সাহেব আছেন শুনছেন আমার প্রশ্ন হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমার মা আমার ভাইয়ের জন্য अप्लाई করেছে 2017 এ ফেব্রুয়ারি মাসে এখন अप्लाई করার পর ওনার একটা মানে অ্যাকসেপ্ট করেছে এরকম একটা কাগজ আসছে এখন আমার ভাই আনমেরিড দুবাইতে থাকে আনমেরিড মানে তার কতদিন লাগবে আমেরিকা তা আমার মা গ্রিন কার্ড হোল্ডার জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনি শুনুন আমরা একদম শেষ পর্যায়ে ওনার আপনার ভাইয়ের বয়স কত বললেন शेष पर आज के आलोचना प्रेक्षित अपना की मन है बसिभाग समय देखते भाई बोन विषय विषय लम्बा हम सबा खूब चिंतित और हे ये विवोर्स तो साधारण क्षेत्र डिवोर्स क्षेत्र स्टेपगुल प्रश्न एक आगे आस डिवोर्स क्षेत्र में आसले प्रथम हलो जो डिवोर्स सरम आपने ना थे कोफ स्प्रिंग जाके बोली अपना चाइल्ड ना थे तो खूब ही स्ट्रेट फरवर्ड जेको एक जो चाइल है किंतु जदि आपनर डिवोर्स क्षेत्र में सबसे बेसि प्रब्लेम तो हलो जदि आप फिनान्सियल पार्ट थे जमन जैगे जमी आपनर बाड़ी आर्थे अपना चाकी कर अनेक दिन जो थे तो से एक आपनर प्रब्लेमेटिक तक आपके बी मेरिटाल प्रपार्टी मेरिटाल प्रपार्टी ना को डिटार्मिन करा तपर चे चिल्ड्रेन थकले ते भरण पोषण के शुरू कर कस्टोडी एगो हलो मैटरगुलो तो स्टेट फरार जगह आज है जी अपना विये मात्र किसुदिन और तपर ही किसुदिन पर ही अपने मैं डिवोर्स जा फिनान्सियल लायबिलिटी नहीं इट उल भेरि स्टेट फरार्ड केस फ्यू मान्थस एवरीथिंग उल फाइन क्योंकि जखनी अपना फिनान्सियल लायबिलिटी थे अपनार चिल्ड्रेन थक दें इट उल भी অনেক কন্টিনিউ করব অনেক দিনই জি জি আমরা আসলে অনেক ফোন আসে তো আমরা আজকের মতো এখানেই শেষ করতে চাই আপনাকে ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আমরা আজকের মতো এখানে বিদায় নিতে চাই আবারও কথা হবে আপনি আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য এখনও যারা ফোনে আছেন তাদের প্রতি রিকোয়েস্ট আমরা আগামী কাল এবং আগামী রবিবার সোমবার আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা করব। ভালো থাকবেন সবাই আজকের মতো বিদায় ধন্যবাদ সবাইকে